Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. A partir de mañana, viernes primero de septiembre y hasta el próximo 5 de septiembre, se llevará a cabo en la Ciudad de México la segunda ronda de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, México y Canadá. Esta pues, será una ronda crucial en la renegociación de este Tratado de Libre Comercio y le reitero, mañana empezará. Son cinco días de esta segunda ronda de renegociación. La primera ronda se llevó a cabo a partir del 16 de agosto, más o menos, también fueron cinco días y pues bueno, se le ha estado dando seguimiento a estos acuerdos, no acuerdos, amenazas de Donald Trump de salirse de este Tratado de Libre Comercio y también la postura de México, la postura de Canadá, los objetivos de cada uno de estos países. Bueno, pues hoy en Estación Central continuamos con nuestro tema. Hoy nos acompañan eh, eh, expertos, representantes de asociaciones y seguiremos hablando acerca del Tratado de Libre Comercio. Mi nombre es Begoña Lomelí, los saludo con mucho gusto a nombre de todos mis compañeros y compañeras que forman parte de este programa. Y antes de presentarla a quienes nos acompañan esta noche, vamos a una cápsula de inicio que habla un poco acerca de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Bienvenidos. No te la vas a acabar, con el tratado verás, no te la vas a acabar. Hace 25 años entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. México, Estados Unidos y Canadá iniciaron el pasado 16 de agosto la primera ronda de negociaciones para su modernización. El Tratado de Libre Comercio ha estado en debate desde su implementación en 1994. Por una parte, hay una serie de organizaciones sociales que han mostrado su desacuerdo basándose en que este ha desmantelado la industria nacional y ha traído problemas a México. Estados Unidos se presenta como el país que busca obtener los mayores beneficios de las negociaciones. Canadá, por su parte, no estará del lado de Estados Unidos, pero tampoco buscará afectar a México. Finalmente, la meta es la modernización, no la opresión. Esta semana en Estación Central, renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pero no, verás, no te la vas a acabar, ¿eh? ¡No! ¿Cómo ve la renegociación del Tratado de Libre Comercio? Usted en esta renegociación, ¿qué sabe acerca del Tratado de Libre Comercio? ¿Y cuáles son los puntos que usted considera que México necesita aprovechar o ver esta renegociación como una oportunidad? Bueno, pues invitamos a que haga esta reflexión con nosotros. Ahora sí, saludo con mucho gusto a quienes están esta noche con nosotros. Muchas gracias al ingeniero Eduardo Solórzano, experto en comercio exterior. Ingeniero Eduardo, bienvenido nuevamente. Gracias. Por gracias, buenas nosotros. tardes. Buenas tardes. Gracias también a la maestra Madeleine Garza Estrada, integrante de Jalisco en Pleno. Madeleine, buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias. Y gracias también a Juan Pablo Orozco, experto en finanzas internacionales. ¿Cómo te va, Juan Pablo? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Muy bien, bueno, pues iniciando, una, les pido, como lo hemos hecho durante toda la semana, que nos den una palabra, un término corto, como un adjetivo, mejor dicho, para definir el Tratado de Libre Comercio. Vamos a iniciar con Eduardo. ¿Cómo lo defines, por favor? Lo, lo definiría como mutua conveniencia Ajá. Y, y facilidad de, de negocios. ¿Por qué lo define así mutua conveniencia y facilidad para los negocios? Porque el, el tratado tiene muchos beneficios para, para todos los países. De alguna manera, el Estados Unidos tiene más intercambio comercial con Canadá y más intercambio comercial con México que México con Canadá. Digamos, mm. es, es muy notoria las, las diferencias. Uh -huh. Estados Unidos es un país altamente consumidor. Eh, tiene déficit comercial con todo el mundo, con, mm. con, con todo el planeta, pero porque su, su vocación es más consumidora que, que productora. Uh -huh. ellos, ellos son fuertes en algunas industrias como el software, como servicios, pero no son un país altamente productivo. Sin embargo, es un país altamente consumidor. Uh -huh. Entonces, eh, el tratado le beneficia mucho a Estados Unidos en el, en el plan de conseguir productos muy competitivos, muy baratos, eh, porque fueron fabricados por sus socios comerciales uh -huh. y por la parte de la integración regional. 
Creo claro. que esa parte de integración regional es clave en, en lo que sucede alrededor del beneficio del tratado para todos. Uh -huh. O sea, todos los países podemos comprar cosas más baratas, tanto por la desgrabación de aranceles como por la integración regional que tiene. Correcto. Por eso hablo de conveniencia mutua. Uh -huh. Muchas gracias, ingeniero. Madeleine, por favor, ¿cómo defines este tratado de libre comercio? Me voy a enfocar a esta renegociación. Uh -huh. ¿Sí? ¿Cómo la defino? Como un proteccionismo. ¿Por qué proteccionismo? ¿Sí? Eh, en este nuevo gobierno republicano traemos un discurso por parte del presidente Donald Trump totalmente proteccionista de la industria y del déficit que les representa a los Estados Unidos precisamente por su poca productividad y por su alto consumismo. Entonces, eh, el presidente desde una postura netamente eh, comercial, ¿sí? dejando a un lado la manufactura, dejando a un lado la producción, eh, enfocado en ese ámbito, está hablando de, una, de un déficit y de una desventaja que tiene el gobierno mm. estadounidense, que tiene la mano de obra estadounidense con relación a la mano de obra mexicana, que pues obviamente sí es mucho más barata, fue uno de los, de los puntos de los acu del acuerdo, que la mano de obra mexicana fuera muy barata, convirtiendo a nuestra nación en una nación netamente manufacturera, uh -huh. eh, maquiladora, más que nada, uh -huh. maquiladora a costos muy, muy competitivos, por no decir muy económicos. ¿no? Entonces, ante ese déficit y que él alega la pérdida de empleos uh -huh. en Estados Unidos, es por lo que él está promoviendo estas cuestiones. Entonces, por ahí es por donde yo lo enfocaría. ¿no? Okay. Muchas gracias, Madeleine. Juan Pablo, ¿cómo defines este tratado de libre comercio? Pues mira, eh, yo como lo defino, también quiero hacer un poquito de Madeleine, me, me enfoqué un poquito más a la renegociación ahorita. Uh -huh. eh, yo creo que hay una palabra que está muy en boga ahorita que se llama resiliencia. Uh -huh. Entonces, es un proceso de adaptación donde creo que no nomás el tratado de libre comercio, sino las empresas, las personas, estamos teniendo que adaptarnos a un nuevo mundo a un nuevo escenario este, económico mundial, ante unas nuevas perspectivas del, del mundo. Y es una palabra que han utilizado ahorita mucho los psicólogos organizacionales, mm. que hablan de, de aprovechar los, los retos y lo que se te presenta en el camino para hacerlo una habilidad o, hacer, o aprovechar a tu favor. Entonces yo creo que es una palabra que se puede adaptar. Mm -hmm. Y para hacer un poquito, bueno, que me da un poquito de humanidad, se me hace bastante bien lo que dijo, en el término de proteccionismo, yo que voy a centrar este tratado de libre comercio, a esa renegociación del tratado de libre comercio, eh, porque lógicamente Donald Trump lo que quiere, proteger a, a Estados Unidos y prácticamente de los 22 puntos que comenta que sacó en 18 cuartillas, uh -huh. pues prácticamente todos hablan de proteger, de proteger a Estados Unidos, en, en quitar en lo de las reglas de origen, en quitar lo de que te puedes pelear para poder, este, eh, si tienes alguna cosa... O, o una empresa, una cosa negativa, que ves que una persona de Estados Unidos está aprovechando, pues quieren quitar las la disputas que tú puedas hacer, uh -huh. muchas de ellas son muy enfocadas a proteger a Estados Unidos. Entonces yo creo que es donde se va a poner interesante la negociación y pues de las siete rondas que entiendo que va a haber en la negociación, apenas entramos a la segunda, entonces queda mucho camino por delante. Exactamente, muchas gracias Juan Pablo. ¿Y qué sucede entre ronda y ronda? Porque también Donald Trump se dedica a dar declaraciones, a dar tuitazos. Anteriormente, bueno, no sé, la otra vez platicábamos con Juan Pablo, pues cuando Donald Trump sacaba un tuitazo, se paraba de pestañas todo el mundo, los mercados se volvían locos, y ahora ya la gente, ya, ya no le creen tanto a las amenazas de Donald Trump. ¿O cómo ¿Cómo están las declaraciones de Donald Trump y cómo responde, y no digo al mundo, más bien enfocándonos a la región, ¿no? como comentabas, Eduardo, cómo responde, cómo ha respondido la región ante las declaraciones de ya me voy a salir, es el peor tratado que ha tenido Estados Unidos y ya por eso me voy a salir, esto no vale la pena, protejo mejor a mi país, hemos perdido muchísimos empleos. ¿Cómo ha reaccionado, cómo consideran que ha reaccionado la zona ante las declaraciones de Donald Trump, sobre todo las amenazas que nos dicen con el Tratado de Libre Comercio? Claro, ¿qué nos dicen? Juan Pablo. Pues mira, definitivamente sí ha, ha venido de, de donde al principio cuando gana la elección Donald Trump, el, 
el día 8 de noviembre, por la noche, en amaneciendo el 9, que nos damos cuenta que había ganado Donald Trump, que a, a, alcanza los votos suficientes. Eh, bueno, en Estados Unidos bueno. se vota diferente, este, <risa> los, el, colegio, los, el colegio electoral y alcanza, pues nos damos cuenta, el, el tipo de cambio en esa misma noche iba, despreciamos un 12% el peso contra el dólar, eh, hasta que vimos su punto máximo el 22 de, de enero, que tocó el, el uh -huh. nivel interbancario el 22.05. Uh -huh. eh, para mí el tipo de cambio es un termómetro donde podemos ver eh, cómo Donald Trump de cierta manera ha perdido mucho eh, el peso o sus declaraciones ante no nomás México, sino al resto del mundo. Uh -huh. eh, yo creo que lo que ha pasado es que Donald Trump prometió mucho durante la campaña y mucho ya de al final de su campaña se enfocaba mucho a México y incluso le, el día 18 de enero tiene una conferencia de prensa eh, donde dice yo, el muro se va a hacer. Uh -huh. eh, el Tratado de Libre Comercio voy a intentar desaparecerlo y prácticamente sus edificios finales eran muy pegados a México. Ahorita lo que ha pasado es que Donald Trump prometió mucho, pero después de, de los días que lleva Donald Trump el poder no hemos visto prácticamente nada, uh -huh. o más bien nada. No hemos visto, él, él prometió una reforma es, fiscal bastante importante con muchos beneficios fiscales para los americanos, para las empresas americanas y prácticamente hemos visto de lo que ha prometido no ha, no ha cumplido nada o más bien se ha dedicado a, a cumplir otras cosas, o más bien hasta un poquito de guerras internas, mm. eh, de punto de vista político, que no le ha dado el tiempo o, o lo ha extraído de lo que él pensaba hacer. Entonces, yo creo que es lo que ha pasado, parte mm -hmm. de lo que ha pasado en esto. Mm -hmm. ¿Qué nos dice, Eduardo? Pues mm, coincido con, con el, el tema de que cada vez tienen menos peso... Las declaraciones, no, digamos, no le quitamos el valor como lo que representa, sino el bluff y el estilo de negociación que él usa. Uh -huh. que por ahí en alguna, alguna vez leí un artículo sobre que su, sus técnicas de, de negociación eran primero tratar de apabullar, de desarmar al enemigo, de todo, con bloquear y luego ya negociar en blandito. Eh, afortunadamente, por algunas declaraciones eh, que, ha, que se han sucedido esta semana, uh -huh. pues la gente de México no está tan dispuesta a, a agachar la cabeza y, y a decir sí señor o yes sir, como acostumbrábamos uh -huh. decir. ¿no? Uh -huh. Eso es una gran ventaja. Y esperemos que prevalezca más la razón que el, que el juego político. Uh -huh. Madeleine. Yo también coincido con Juan Pablo. Eh... Ya ves el comportamiento de cambiario y ya no, ya no es tan disparado, ¿no? Ya no hay ese, ese, esa acción y reacción. También los mercados han logrado como que tomarlo más a la ligera. El temperamento del señor Trump es completamente beligerante. <risa> eh, pero... La política de Estados Unidos no es una política de politics propiamente, ¿no? Si no hay un sistema, hay un congreso, hay toda una serie de estudios, hay toda una serie de, de investigaciones sí. en las que no es tan fácil llegar y prometer. ¿Por qué? Porque hay todo un estudio y todo un análisis por detrás que el señor Trump ni remotamente tenía la más mínima idea de qué era, de a lo que se iba a enfrentar al gobernar. ¿no? Uh -huh. Entonces, a la hora que él llega a tratar de hacer todas las cosas que promete, se encuentra con un congreso que le dice, momento, uh -huh. así no se juega. ¿no? Uh -huh. Entonces, ha ido él solo tropezándose en su forma de gobernar. ¿no? Esa es la forma en la que yo lo veo. Uh -huh. Y además, ha tenido otros temas en la agenda que lo han llevado a esas cosas urgentes, ¿no? Simplemente tenemos eh, un, un presidente que no cree en el cambio climático y le toca el tema de Harvey, ¿no? Ajá, claro. O sea... Sí, ese pedazo se Houston, enfrenta que, sí. a una de las ciudades más productivas uh -huh. ante una situación en la que está, ¿no? Y tocas un tema súper importante con que se sale de los acuerdos de París, Estados Unidos... Pero además, en estos, 
en este proyecto de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, Canadá ya sentenció, dijo, que ningún país puede comprometer, o que ningún país que forme parte de este Tratado de Libre Comercio puede comprometer el medio ambiente para desarrollarse. ¿Cómo le va a hacer Estados Unidos con esto? O sea, porque parece ser que también que tanto México, Estados Unidos y Canadá traemos agendas completamente diferentes. ¿Cómo en estas siete rondas de negociaciones de verdad vamos a poder llegar a un punto de equilibrio, un punto de encuentro? Porque esto, digo, a mí me parece muy importante esto del medio ambiente y para Canadá queda claro, bueno, al menos dentro de sí. su país, que lo respetan, ¿no? Ah, es una de sus bases. Entonces, así como ese del medio ambiente, de haber muchos otros puntos que incluso... No nos vamos a enterar ni por la prensa, ni nos vamos a enterar por las declaraciones, pero ¿cómo se van a manejar? ¿Es posible que de veras se pueda llegar a un acuerdo donde los tres salgamos ganando? Después del corte vamos con esto, ¿están de acuerdo? ¿Sí? <risa> vamos a un corte, estamos en Estación Central hablando del Tratado de Libre Comercio, esta renegociación que, por cierto, mañana empieza la segunda ronda de renegociación. Es una ronda muy importante, es una ronda crucial y tendrá lugar en México. No le cambie, estamos en Estación Central. No te la vas a acabar con el tratado, verás. Algunos de los objetivos del Tratado de Libre Comercio en su creación en 1994 fueron eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación trilateral de bienes y servicios entre los territorios de las partes. Promover condiciones de competencia leal en la zona libre de comercio. Aumentar sustancialmente las actividades e inversión en los territorios de las partes. Proteger y hacer valer de manera adecuada y efectiva los derechos de propiedad intelectual en territorio de cada una de las partes. Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este tratado, para su administración conjunta y para la solución de controversias. Enseñarnos a andar y cuando estemos parados, luego nos van a empujar. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, continuamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, regresamos. grandes rasgos, los objetivos de México, Estados Unidos y Canadá en la renegociación del Tratado de Libre Comercio son México en la renegociación busca el fortalecimiento de la competitividad de América del Norte, el comercio regional, promocionar la certidumbre en el comercio y las inversiones en la región y aprovechar las oportunidades de la economía del siglo XXI. Por su parte, Estados Unidos busca la reducción del déficit comercial, la eliminación de prácticas comerciales que producen distorsiones en el mercado, así como la eliminación y deducción de pagos corruptos para el ISR. Y los objetivos de Canadá son medio ambiente, generación de empleos en la región y evitar el proteccionismo con el que ha amagado Estados Unidos. Van a poner muletas para enseñarnos a andar. Y regresamos a Estación Central hablando de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de eh, México, Estados Unidos y Canadá. De que tienen que llegar a algún acuerdo, tienen que llegar a algún acuerdo. Aquí lo que presiona a los tres países, sobre todo a México y Estados Unidos, son los tiempos electorales ¿no? del 2018. Pero sí tienen que, sobre todo los, los gobiernos, sobre todo el gobierno mexicano, ha pedido, o bueno, la, la propuesta es que quede acordado antes de las elecciones, antes del primero de julio del 2018, para dejarlo pues ya con amarrado, con candado, todo para ver, depende quién llega a gobernar México en el 2018, ¿no? A ponerle candado. Y también porque en el 2018, en noviembre, como comentábamos, Estados Unidos tiene sus elecciones intermedias. Entonces, lo que los puede estar presionando es el tiempo, pero eso es un factor pues como de doble filo, ¿no? Porque en lugar de hacer una renegociación con sus tiempos adecuadas, calmada, pensada, la presión del tiempo nos puede generar problemas. 
y que se vayan a algunos puntos, como la parte de la competitividad, de la maquila, de elevar los salarios, que también es algo que está peleando Canadá, que sean trabajos dignos, bien pagados y con salarios justos. Cosa que aquí en México, con el Tratado de Libre Comercio, pues fue algo que quedó a deber. ¿no? O sea, mucho empleo, mucha inversión extranjera, y sin embargo hay un sector de la población en las maquilas que... Poder adquisitivo muy bajo. Uh -huh. Fíjate que, eh, recordando, a mí me tocó conocer China por allá en los noventas, medios de los noventas. Uh -huh. Y me acuerdo que un en ese entonces la, las cifras eh, eran... Un chino ganaba en el área rural 20 dólares al mes. Uh -huh. eh, en el área de pueblitos ganaba 30 y en las, las primeras maquiladoras, o sea, las, las fábricas de la... Ellos abrieron una zona de desarrollo económico, una zona especial al norte de Hong Kong, uh -huh. Shenzhen. Y en esa zona empezaron a ganar 50 dólares, en la, uh -huh. en la provincia de Dongguan, Guangdong. Digamos, toda la base entre Cantón este, y, y Hong Kong, uh -huh. toda, toda esa franja. Este fue una zona de desarrollo económico. Uh -huh. Y los chinos, eso era un muy buen salario porque ganaban 50 dólares al mes, que era más del doble del área rural. Uh -huh. y, y además vivían ahí, les daban de comer, con muchas limitaciones y otras cosas que no es, no es el caso de hablar de ellas. Pero actualmente los salarios en China son bastante más altos. Uh -huh. O sea, un... Un salario de un operador de maquiladora en China ahorita anda entre 200, 300 dólares. Uh -huh. O sea, fíjate lo, lo, lo que ha avanzado en... Sí. Y hab, hablando de dólares, ¿no? No, no, no hablemos de yuan o de su moneda porque no, no tendríamos punto de comparación, uh -huh. pero la comparación en dólares es muy clara. El poder adquisitivo de, de la población china ha aumentado significativamente gracias a que se volvió un país eminentemente productivo. Uh -huh. Entonces, lo que era muy barato producir en China ya no es tan barato por mano de obra. Sí. Y yo pienso que en México tiene que haber forzosamente un, una situación similar. O sea, México tiene que encontrar un punto de equilibrio donde la, la gente esté mejor calificada, mejor pagada, sea más productiva... Y, sig y sigamos siendo competitivos como, como país productor, pero con una mejor calidad de vida para la gente. Uh -huh. ¿Qué fue lo que hizo China precisamente? Porque, en efecto, yo me acuerdo que teníamos esa información de que no, los chinos, pero son miles de millones de chinos y cómo viven y todos, ¿no? Hacinados, apretados, mal pagados. Y llega el boom de China, que vemos chinos por todas partes, productos chinos por todas partes, y el nivel de vida de los chinos subió. La calidad de los productos chinos, pues tenemos de todo tipo de calidad. No es como antes el producto chinito que te duraba 15 días y se acabó, ¿no? O sea, China sí logró desarrollar esa parte y es un pendiente que tiene México con este tipo de tratados y con la población manufacturera. Y no solamente con la manufacturera, les comparto que ayer los jóvenes decían, a ver, somos una generación de jóvenes que sí, ya crecimos con el Tratado de Libre Comercio, que tenemos una licenciatura, que somos bilingües y que, sin embargo, no tenemos empleos. Y, que, y si acaso, si tenemos empleos, estamos trabajando en un call center de una empresa hindú, de una empresa norteamericana, y que los sueldos pues tampoco son los mejores. Te la pasas sentado todo el tiempo contestando teléfonos y somos pues no, so, no somos manufactureros, pero somos servicios calificados y tampoco a nosotros nos ha llegado los beneficios que tendrán que llegar con un tratado de libre comercio. Juan Pablo. Sí, definitivamente de los puntos que, que, que México habla en su momento comentaron que era importante mejorar, era que el, el tratado de libre comercio, o más bien el bien que trae el libre comercio, el tratado de libre comercio, perdón, en México, se permee a más familias y a más personas, que es uno de los puntos que incluso Alfonso Guajardo eh, ha comentado. Eh, los puntos que les comentaba hace rato, Estados Unidos trae 22 puntos, Estados Unidos, México trae mucho menos puntos, pero uno de ellos es ese, mejorar uh -huh. la calidad de vida de más mexicanos con el libre comercio. Yo coincido contigo, yo creo que un, un sector que sufrió mucho con el libre comercio fue el campo, el campo mexicano. Uh -huh. Porque, número uno, eh, un, un agricultor americano eh, que demuestra 
al, al gobierno americano que se dedica al campo y que cumple por realmente no muchos requisitos, recibe un apoyo de 50 mil dólares al, al año uh -huh. para todo lo que tiene que ver con, su, con todo su proceso de, de desarrollo, de preparación de la tierra, desarrollo de nuevas tecnologías de, para, para sembrar, eh, la siembra, cosecha, etcétera, etcétera. Y aquí pues el campo de México más bien se ha acabado. Eh, las grandes urbes han crecido. Lo vemos aquí en Zapopan muy claro, la, que éramos Explica la famosa maicera, Villa, la Villa Maicera, uh -huh. que ya no somos Villa Maicera, ya se lo comió todo lo que eh, se construyó para crecer la ciudad. Uh -huh. Y desgraciadamente yo creo que es un sector que le batalló mucho, le batalló mucho con el Tratado de Libre Comercio. Uh -huh. eh, según estuve leyendo, eh, el sector que más creció eh, aquí en México con el Tratado de Libre Comercio fue el sector automotriz. Uh -huh. Incluso el sector automotriz es el ingreso número uno en divisas en México. Uh -huh. Antes que el turismo las remesas, es el todo automotriz el número uno. Y ya el petróleo pues, ha bajado mucho, como bajaron muchos los precios internacionales del petróleo uh -huh. y nuestra producción bajó de manera bastante importante por todo lo que hemos, hemos visto, de todos los proyectos que no se pudieron llevar a cabo, eh, por eso se hace la reforma energética para tratar de producir más, etcétera, etcétera. Pero mientras tanto, este, pues, estamos viendo que el más beneficiado fue el sector automotriz. Sí. Incluso es el que más los americanos están cuidando uh -huh. el sector porque es el que le ocasionó el déficit uh -huh. a, a Estados Unidos. O sea, México, Estados Unidos tenía un superávit comercial en el 94 con México de casi 1.300 millones de dólares. Ahorita tiene un, un déficit de 62 mil millones de, de dólares. Entonces, uno de los causantes mucho fue el sector automotriz, que es el que Estados Unidos está cuidando mucho con las famosas reglas de origen, uh -huh. porque quiere aumentar, quiere cambiar las reglas de origen para que México, eso es uno de los puntos en donde está tratando de bajar el déficit con México. Claro, ¿cómo eh. le fue a Ford, no? ¿Sí fue a Ford o a quién? Que Donald Trump amenazó con... ¿Sí? ¿Fue a Ford? Sí, a Ford. Sí. Ajá, sí, la se famosa ya... plata de San Luis Potosí. Ajá. Este, y pues algunas otras que, que no, no dijeron que era porque había bajado también el consumo de ciertas unidades, mm. pero pues ahí, ahí entra la, la, la duda si fue realmente por eso o fue realmente porque trataron más bien de irse a... Estados Unidos, ¿no? Pero sobre todo otro motriz, yo creo que es un tema que puede ser un tema muy importante en la renegociación del Tratado de Comercio, uh -huh. por lo mismo que les comento, y sobre todo que Estados Unidos ahorita para que un, un automóvil en, el, en la zona del Tratado de Libre Comercio eh, tenga toda la, la exención del impuesto, uh -huh. tiene que tener un 62.5% de, de partes hechas en el mismo en el mismo en el mismo en la misma región zona, económica. En la región uh -huh. económica. Uh -huh. Y de Estados Unidos se piensa que lo quiere subir de cerca de un 80%. Entonces, pues prácticamente es imposible que, que eso, eso camine. Y son de los puntos que yo creo que para Estados Unidos van a ser importantes. Uh -huh. Sobre todo el sector automotriz, que ha sido un tema. Y, y vuelvo a lo mismo, el campo, pues yo creo que es uno de los sectores que se ha visto muy perjudicado. El campo mexicano. Uh -huh. Sí. Madeleine. Fíjate, en realidad sí hay mucho... Hay muchas aristas que se están manejando, ¿no? Eh, lo que bien comentas del sector automotriz, pero también efectivamente está todo lo que son los componentes de celulares. Sí, uh -huh. porque ya en este momento ya tenemos un desarrollo muy importante en esa área. Pero volviendo al tema de la pregunta de la cual partió esto, ¿por qué no nos habíamos beneficiado capital intelectual? A ver. Uh -huh. Capital intelectual. Lo mencionaste hace rato, ¿no? ¿Qué sucede? Somos productores de servicios. No de conocimiento, no de patentes, no de productos. Se establecieron cadenas productivas entre los tres países. O sea, tanto a nivel automotriz como a nivel de tecnología. Pero el producto final no lo elabora México. México es un maquilador, sí. o sea, es un componente de esa cadena productiva. Entonces, en realidad, ¿qué producimos? Servicios. Y los servicios, a la larga, no son un producto. Uh -huh. Entonces, no nos genera un capital real, uh -huh. que es lo que sucedió con el campo. Aunque en este momento... 
estamos en unos niveles de productividad del campo que no se habían visto, pero también tenemos todo el campo, que es todo, toda la tierra que se utiliza para el narcotráfico. ¿no? Entonces, ahí tenemos Ay, una serie de aristas que a nosotros como país nos han ido anclando. ¿Por qué? Porque, porque no dimos ese brinco. ¿no? Nos quedamos así como que en la rayita y, y nos dedicamos a, a ser parte de esa cadena productiva. Uh -huh. Entonces, ahí va a ser como que uno de los puntos medulares para la iniciativa privada de lograr generar cadenas de valor, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos que tiene, no nada más es la agricultura, sino es toda la industria alimenticia que está detrás. Uh -huh. O sea, tú llegas y por, compras, compras el producto ya hecho, ya, ya hecho uh -huh. cosa que nosotros no tenemos. Uh -huh. Entonces, ahí son como esas... Esos dobles plays, dobles juegos que nos han dejado un, un escalón abajo, ¿no? Uh -huh. Y aquí dices, ¿qué función o cuál es el papel de la iniciativa privada precisamente en estas renegociaciones del Tratado de Libre Comercio? Y sobre todo detectar dónde es donde no están incidiendo. Uh -huh. O sea, en un mercado tenemos todo tipo de bienes, ¿no? Desde los bienes de lujo, desde los bienes uh -huh. sustitutos, desde los bienes complementarios. Revisar qué productos son los que se pueden elaborar directamente y también fortalecer el mercado interno, ¿por qué uh -huh. no, no? Y además hay otros mercados, lo, lo decía en el, en el corte, ¿no? Ahora que inician la, la, la segunda ronda, nuestro presidente se va a China. A mí me parece un excelente mensaje. ¿Qué mensaje le manda? O sea, me voy, por, me voy por, el, por el consumidor número uno del mundo. Sí, China. O sea, no es lo mismo que se o hubiera sea, ido de... ¿Y qué crees? Soy tu vecino. Ah. O sea, es geopolíticamente sí. hablando, o sea, ese es un mensajote, ¿no? Uh -huh. O sea, sí. a mí me parece una excelente jugada de nuestro presidente. <risa> Eduardo, ¿qué opinas? Fíjate que estoy completamente de acuerdo con ese tema. El... Estaba viendo que tenemos 12 acuerdos de libre comercio con 46 países. Sí, muchísimos. Eh, hay 32 acuerdos de, inver de, de inversión, 6 de complementación económica, 3 de alcance total. O sea, eh, tenemos un universo afuera muy, muy grande. Incluso pues para, los, para Latinoamérica somos de alguna manera el hermano mayor y hay un mercado muy interesante. Uh -huh. Ha habido una evolución tremenda en países, por ejemplo, Colombia. A mí me tocó eh, conocer Colombia cuando hace al, algunos ayeres, cuando la guerrilla y el narco estaba en su apogeo. Uh -huh. Y pues daba miedo viajar por Colombia. Era así como claro. eh, un país que te sentías inseguro en algunas regiones. Precioso, muy bonito, la gente muy linda, pero, pero sentías miedo al andar en una carretera. Y 20 años después eh, llegan mis amigos colombianos y me dicen, oye, ¿es seguro ir a Puerto Vallarta en carro? ¡Ay! Oh, <risa> claro! Dices, ¿Sí? uh -huh. O sea, podemos ir... Eh, a, no sé, alguna vez hicimos un viaje recorriendo toda la costa del Pacífico desde el Istmo hasta hasta Sinaloa, mm. este, por, ahí, playa por playa y todo eso, padrísimo. Mm -hmm. ¿Ahorita te animarías a hacer eso? O sea, ¿Cruzarías Michoacán, cruzarías Lázaro Cárdenas? Mm -hmm. con, es, es, es un tanto difícil. Y, y Colombia, te hablo, te hablo porque el ver cómo un país florece, se, se limpia de, de, de muchos, mm -hmm. de, de, de un cáncer tremendo que tenía, y se vuelve un país de los más productivos y de los mejores en, en capacidad económica, en producción, en okay. cultura. En, en, en muchos aspectos Colombia es líder de, de toda esa región. Sí. Y, y dices, bueno, ¿qué estamos haciendo en México? Estamos 10 años o 15 años atrás de Colombia en, en arreglar todos nuestros problemas de seguridad, de narcotráfico y todo eso. Uh -huh. y, y donde deberíamos estar muy bien en la parte de tecnología, de productividad, de todo lo demás, estamos en pañales aprendiendo bien o bien a secas, 
pero no nos podemos eh, poner al tú por tú con otros países o con otras economías, a pesar de que si hay talento y si hay universidades y hay, hay mucha generación de mano de obra calificada, como dices, no tienen en dónde, en dónde de desenvolverse. Uh -huh. Una cosa es la base de la formación universitaria y otra es ya el, la mentoría y el trabajo que pueden tener en, en una empresa donde ya ven la vida real claro. de, de esto, ¿no? Y no tienen, nuestra, nuestra juventud no ha tenido acceso a, a, a estar adecuadamente en ese tema. Uh -huh. Entonces, parte del, del trabajo empresarial y que era una de tus inquietudes en, 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 en la agenda de hoy, uh -huh. es que las empresas tienen que empezar a preocuparse por estar competitivas a nivel mundial para poder voltear con confianza a otros países y poder estar competitivos tanto en la parte de calidad como en la parte de costo-beneficio, precio, uh -huh. eh, y en la parte de eficiencia productiva, puntualidad, este hacer claro. todo bien y a tiempo ¿no? claro. y al mismo tiempo muchas gracias Eduardo pues que haya incentivos fiscales una buena fiscalización correcta pareja para todos ¿no? Uh -huh. vamos a nuestro último corte regresamos con más acerca del tratado de libre comercio esta renegociación hoy con representantes de asociaciones y expertos en temas internacionales regresamos No te la vas a acabar Con el tratado verás La mayoría de la población aprueba el tratado de libre comercio 54% se manifiesta a favor Principalmente por el empuje en áreas económicas Y por el intercambio de productos que genera Un 26% de la población está en contra Debido sobre todo a la percepción De que ha favorecido más a Estados Unidos y Canadá a la creencia de que no ha traído beneficios a México, ya que se piensa que perjudicó a la economía mexicana. La industria automotriz mexicana ha sido una de las más beneficiadas. En 1994 pasó de 13 plantas armadoras a 32 ensambladoras en los últimos años, las cuales generan más de 550 mil empleos en directos, según cifras de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Enseñarnos a andar y cuando estemos parados, luego nos van a empujar. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, continuamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, regresamos. El principal beneficio que obtuvo México con el Tratado de Libre Comercio fue la consolidación de la industria manufacturera, ya que las empresas estadounidenses mudaron sus plantas a territorio mexicano para reducir costos y volverse más competitivas a costa de condiciones laborales con bajos sueldos. En 1993, la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete registró a 380 fabricantes, pero dos años después el número se redujo a solo 30. Dos décadas después del Tratado de Libre Comercio, los jugueteros mexicanos apenas empiezan a recuperarse. Para lograrlo, algunos establecieron alianzas con empresas extranjeras, incluso chinas, y otros se convirtieron en importadores. Enseñarnos a andar y cuando estemos parados. Luego... Regresamos a Estación Central, es el último bloque hablando de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Les recuerdo que esta noche nos acompañan expertos en comercio internacional, finanzas internacionales, eh, asociaciones civiles. Está con nosotros el ingeniero Eduardo Solórzano, experto en comercio exterior, a quien agradecemos que esté con nosotros. Eduardo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias también a la maestra Madeleine Garza Estrada, ella es integrante de Jalisco en Pleno y también te agradecemos, Madeleine, bienvenida como siempre. 
Gracias. Y gracias también a Juan Pablo Orozco, experto en finanzas internacionales. Juan Pablo, bienvenido. Gracias. Muchas gracias. De no renegociarse el TLC, de que de plano, de plano, de plano se cumpla la amenaza de Donald Trump, de que de plano este equipo mexicano que está en la renegociación y que dicen no nos vamos a poner de agachones y la dignidad de México ante todo y recuperar en estas partes o sobre todo las deudas que tenía México con sus mexicanos y que no pudo resolver en el... Tratado de Libre Comercio originalmente como se había hecho. Decía Eduardo, tenemos otros 12 tratados con 46 países. Pero somos el vecino de Estados Unidos. Somos, ¿cómo decías Juan Pablo? El niño bueno del... A ver, ¿cómo era esta frase? Bueno, ahorita se ha hablado mucho de que México es el niño bueno del vecindario malo. Y... Uh -huh. Los economistas, los economistas de, de las bancas de inversión internacional ahorita hablan mucho debido a que hay muchos países eh, en América Latina que están pasando por momentos muy difíciles. Uh -huh. Digo, están además hablar de Venezuela, de, de Argentina, que han pasado o están pasando por procesos bastante complicados eh, económicos y sociales. Uh -huh. Entonces yo, yo sigo pensando que México es un país muy, muy, muy rico en oportunidades y que tenemos que aprovechar esas oportunidades pues depende de nosotros con, con, completamente. Yo veo, el, yo de lo que comentaba hace ratito, y perdón que tome la palabra. Adelante. Este, yo creo que la iniciativa privada está muy involucrada. A mí me llama mucho la atención que el Consejo Coordinador Empresarial, mm. el que presidió Juan Pablo Castañón, contrata un despacho de los más importantes a nivel mundial, mm. este, con una presencia bastante importante a nivel mundial, de, de los despachos de, de lobbying que más cobra en el mundo. Mm. Para hacer es justamente eso, para sondear tanto a los empresarios como a los legisladores en Estados Unidos, tanto del lado republicano como del lado demócrata, en donde al final de cuentas lo que quiere saber el Consejo de Comunidad Empresarial aquí en México es a ver exactamente qué es lo que quieren para saber eh, a dónde podemos llegar y para saber cómo negociar con ellos, porque van a ser muchas las mesas de negociación. Uh -huh. Se habla de que casi casi va a haber mesa de negociación por tema. Entonces, por eso son tantos días de negociación, tantas sesiones de negociación. Pero al final de cuentas, yo creo que le llaman el cuarto de junto, le están llamando. El, la negociación que empezó el 16 de agosto en Washington, estaban todos los, en la parte de los gobiernos, uh -huh. pero a un lado había lo que se conoció como el cuarto de junto, donde había, vast, había varios empresarios y sobre todo había eh, de las cámaras de, de México y sobre todo también había gente del gobierno mexicano que no estaba de cara, pero estaba, seguían ahí discutiendo los temas que se están tratando. Han sido muy herméticos con lo que uh -huh. se ha ahí. Uh -huh. Ha habido mucho hermético. Una estrategia. Hermetismo, porque ellos parte, estoy de acuerdo contigo, es una estrategia completa y total de, de, no, de no sacar lo que se ha dicho. Claro. Pero al final de cuentas yo creo que, el, que la iniciativa privada se haya involucrado es positivo porque son los que viven los problemas del día a día. Sí. O las situaciones del día a día. Uh -huh. O sea, más que nada lo que estarse con eso que le decía que quieren quitar el famoso capítulo 19 a los americanos. ¿Qué dice ese capítulo 19? Pues es el de controversia, es que al final de cuentas que cualquier controversia, si un país tenía un problema con algún otro... Ah, uh -huh. me que hablas al principio, ya. Uh -huh. O sea, simplemente, ¿sabes que Estados Unidos dice, no lo quiero. ¿Por qué? Porque se si dan cuenta pues, que hay un caso muy particular que es el tema de, la, de los de las, este, productores de madera entre Canadá y Estados Unidos que uh -huh. se pedían en el mercado de la construcción. Uh -huh. Que, que a Estados Unidos no le conviene que exista ese capítulo 19, pero lo quieren eliminar. Y amarrar un poquito que es el, el proteccionismo, si te das cuenta, todos los puntos, pues todos son favorecedores de Estados Unidos. Uh -huh. quieren, elim quieren eliminar la manipulación del tipo de cambio, o sea, que el tipo de cambio, que el peso, sea, el, o sea, sea un, factor favor un factor favorable para México. O sea, quieren ver la forma. ¿Quieren ver la forma de salir ganando siempre? Sí, quieren ver la forma, gracias. Quieren ver la forma de, 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 ver la forma de que eh, salgan ellos beneficiados en prácticamente todos los rubros. Uno es el capítulo 19, que a mí sí, honestamente, Qué me delicado. preocupa un poco. Es uh -huh. un del, tema delicado, el, reglas del origen que comenté. Y un tema que han comentado ahorita, pues el tema de los salarios. Uh -huh. Que Estados Unidos también dice, oye, pues sabes que un, 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 una contraparte de, de México, de un americano, la contraparte de México gana una cuarta parte del americano. Ah, sí. Como no se van a ir. Ajá. Claro, o sea, entonces yo creo que no, 
no va a ser un tema fácil, pero yo creo que es un tema de los más importantes. Uh -huh. Sí. Eh, ¿Qué puntos de esta renegociación ayudarían precisamente a nuestra industria nacional? No necesariamente, a la, bueno, claro, la manufacturera, la agricultura, la parte de los jóvenes, pero ¿cuáles son estos puntos que ustedes consideran que son básicos en esta renegociación y que ayuden a la industria nacional? Como la cápsula que decía, o sea, la industria, la de los juguetes, ¡pum! el calzado, ¡pum! digo, León está teniendo un repunte, pero tuvieron un bache importante, ¿no? ¿Cuáles son estos puntos para ayudar a la industria mexicana, nacional, fuera de proteccionismos? <risa> Precisamente era algo que yo mencionaba hace rato, ¿no? Es eh, la iniciativa privada no, no, no es el mismo papel el que jugó hace 25 años que en este momento. ¿Por qué? Porque hace 25 años no existía un tratado, ¿no? Fue, fue como entrar por primera vez a esa arena pero ya en este momento ya se tiene una experiencia, ya se sabe cuáles son todos esos suministros que intervienen en las cadenas productivas. Entonces, al ir localizando la iniciativa privada, cuáles son los puntos medulares de esas producciones, mm. creo que pueden dar un, un vuelco y un brinco significativo para nuestro país. Lo mencionaba con la, la industria alimenticia. Mm. ¿Cómo es posible que somos el doceavo país productor de alimentos del mundo y no los procesamos? Uh -huh. También eso nos da un mercado laboral muy amplio con la ingeniería, eh, los ingenieros en alimentos. Uh -huh. Entonces, son como que todos esos puntos de quiebre en los que nos puede ir sirviendo para incidir para cambiar el, el rumbo de este, de este el rumbo, la inercia que se trae, ¿no? Uh -huh. O sea, que en lugar de ir hacia un lado, ahora vayamos hacia el otro, ¿no? Uh -huh. O sea, obviamente va, vamos a tener nuestros tropiezos y demás, pero, pero ya la iniciativa privada ya tiene la experiencia. Uh -huh. Entonces. Oye, me llama la atención que dice, somos el doceavo país del mundo productor de alimentos con 50 millones de mexicanos que están en pobreza y que para tener acceso a ese alimento o que no tienen acceso a los tres alimentos básicos del día, ¿no? Pero ahí también están. ahí tiene mucho que ver los bajos salarios. El claro. poder adquisitivo tan bajo que tenemos uh -huh. está estancado y está estancado por el Tratado de Libre Comercio, por ese acuerdo de ser manufacturero, uh -huh. de ser competitivo en la mano de obra, de ser maquilador. Dejamos de ser un país productor y nos convertimos en maquilador. Fíjate que también una parte, lo comentaba con un amigo hace rato, eh, por ejemplo, el aguacate que cuesta 60 pesos el kilo o una cosa así, eh, cuando de pronto no dejaron entrar este, cierto, ciertos embarques a Estados Unidos, el aguacate costaba 10, 20 pesos, que es un valor más parecido a la realidad. Claro. Entonces, el tratado también nos encarece a los mexicanos muchos insumos, porque como están cotizados para exportación, uh -huh. los mejores camarones, las mejores fresas, los aguacates, una serie de, de, claro. de cosas se van al mercado de exportación y, y si queremos tener acceso a, a ellos aquí en México, son muy caros para nosotros. Uh -huh. Eso, eh, pues tendría, tendríamos que encontrar un, un equilibrio entre, entre eso que está sucediendo. ¿no? Uh -huh. eh, por otra parte... Eh, el tema de confianza, eh, como dice, eh, el, al principio mencionabas que el tipo de cambio no ha sido alterado tan, tan drásticamente. Empezaron las negociaciones, el dólar estaba a 17.70, ha estado oscilando entre los 17.60 y 80, o sea, no, no se ha trepado a los 18. Eh, es un miedo el que a veces tenemos de que rebote hacia arriba el, el, el tipo de cambio. Y no ha estado pasando nada. Primero porque falta muchos, estamos a, a, a principios de, del camino. ¿no? La otra parte sí. es que Estados Unidos eh, tiene sus conveniencias también que por más que quiera tratar de sacar ventaja en las negociaciones y demás, y pues hay cosas que son incoherentes, ¿no? O sea, su déficit comercial con China es de 347 
billones de dólares. ¿Eso qué significa para Estados Unidos con ese déficit de ese este, tamaño? El, cuando, cuando el de México es de 63. O sea. y, y, pero, pero lo que decía, tiene déficit con todo mundo. Uh -huh. Si lo vemos en cifras porcentuales, su déficit con Reino Unido es del 1%, con Canadá del 2%, con México del 12%. O sea, realmente no está mal. Uh -huh. Cuando Taiwán es el 20%, Corea es el 25%, Japón es el 35%, Alemania es el 40%, Suiza y Francia el 23%, Italia el 46% y China el 60%. Uh -huh. Es decir, Estados Unidos es un país con eminente déficit comercial. Entonces, realmente, algunos de los argumentos... este del Twitter y de ese tipo de medios, que uh -huh. son intrascendentes porque está, es querer tapar el sol con un dedo. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, si lo vemos desde un punto de vista práctico, a ellos les conviene que el tratado siga. Uh, es mucho cuestión de mantener la calma, de saber negociar. Eh, Creo que, creo que tenemos buenos negociadores por las declaraciones que he estado leyendo últimamente uh -huh. y eso pues es una, una gran ventaja. Y la, la parte que la tiene que complementar es la confianza tanto de los empresarios como de, de los mexicanos en que algo bueno tiene que salir de todo esto. Uh -huh. y, y el peor de los casos, si se saliera, bueno, había, había una declaración muy reciente de de que pues tendríamos que ver de dónde importamos granos y de dónde, o sea, cómo sustituimos importaciones primarias para México de, de cosas que vienen de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos también le pegaría durísimo el, 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 el que esto se saliera o que, o que fuera más caro comprar uh -huh. a Estados Unidos que otros países. Uh -huh. Entonces, okay. yo creo que en, en el Inter que se están dando todas estas negociaciones, si prospera la visita a China, si se abren otros horizontes comerciales, aunque no estén tan cerquitas, eh, podemos, podemos tener un escenario más equilibrado. Okay. Que al final de cuentas México lo que necesita es equilibrio. Okay. Pues estamos llegando al final de este programa. Les voy a pedir una conclusión muy breve acerca de esta renegociación del Tratado de Libre Comercio. Juan Pablo, ¿quieres iniciar? Una muy breve conclusión, por favor. Lo que yo, lo que yo pienso es que toda negociación, todo... En, en todos los ámbitos cuando cuando vas a platicar con alguien con, para llegar a un, un, un acuerdo eh, trae cosas buenas y malas yo creo que todo en la vida tiene cosas buenas y malas no todo es positivo y negativo yo creo que yo creo que queda mucho camino como dijo Eduardo queda mucho camino vamos empezando este yo creo que va a haber muchos vaivenes lo han dicho el secretario de, de, de economía lo ha dicho hasta Agustín Cárcens el el gobernador del Banco de México, va a haber muchos vaivenes y muchos estilos y aflojos, pero al final de cuentas, yo lo que creo y estoy muy convencido es que va a ser muy difícil que se termine. O sea, que vaya, que lo, que lo termine va a ser muy difícil. A Estados Unidos no les conviene, lo han platicado Madeleine y Eduardo varias veces, yo también coincido. A Estados Unidos es el primer país que no le conviene. Okay. Eh, la, la, la renegociación se está haciendo por culpa de Estados Unidos, o Estados Unidos la inició. Entonces, y son los primeros que nos conviene, el secretario de Agricultura de Estados Unidos ha dicho varias veces que tiene encima las cámaras de diferentes eh, no, sectores, divididas. sectores uh -huh. eh, empujando que no se termine, y, pero bueno, pues yo creo que queda mucho camino por delante y mucho tema por y tela donde cortar. Ok, gracias Juan Pablo. Gracias. Madre, una conclusión por favor brevemente. Híjole, yo creo que estamos delante de una oportunidad, o sea, delante de una oportunidad y es una oportunidad que como iniciativa privada se debe de aprovechar, ¿no? Uh -huh. O sea, se debe de ampliar miras, independientemente de la negociación, que como bien lo, lo, lo menciona Juan Pablo, cuando entras a un, en un esquema de negociación, hay cuatro escenarios, perder, perder, ganar, perder, perder, ganar y ganar, ganar. Uh -huh. ¿Cuál sea el escenario que el señor Trump quiere llevar a cabo en este esquema de poker face, o sea, ya tendrá mucho que ver con sus estrategias, ¿no? Uh -huh. Pero independientemente del de Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, tenemos otros 12 tratados. Entonces, como iniciativa privada, 
hay que explorar otros mercados, okay. hay que buscar otras miras, o sea, hay que, hay que ampliar horizontes. Uh -huh. O sea, bien lo dice el dicho, ¿verdad? No tengas los huevos en una sola canasta. Uh -huh. okay. O sea, se trata de equilibrio y balance. Uh -huh. Ok. Muchas gracias, Madeleine. Eduardo, una conclusión, por favor. Pues, concluyo algo muy similar a Madeleine. Eh, el tema de voltear a ver hacia, hacia otros horizontes es clave en estos momentos. Uh -huh. eh, yo recuerdo que um, mis incursiones en comercio internacional, pues al principio era comprar o, o tratar de vender y comprar de Estados Unidos. Uh -huh. eh, el negocio que tenía en ese entonces, cuando dije, vamos a, vamos a irnos a China, vamos a irnos a Taiwán, Aumentó a lo mejor la complejidad, aumentó el volumen, pero el negocio creció exponencialmente. Uh -huh. O sea, le tenías miedo porque era más fácil pasar un tráiler de California o de Texas a, a México que, este, que traer un contenedor por barco a Manzanillo. Uh -huh. Pero finalmente no. te das cuenta que estamos hablando de un par de semanas de diferencia uh -huh. okay. y estás hablando de a veces reducciones de costos impresionantes. Uh -huh. Y yo creo que es lo mismo si, si también tratamos de vender adecuadamente. Si, si, si tenemos una buena oferta de valor, no importa en qué lugar del mundo vayan nuestros productos, mm. y vamos a tener éxito. Ahí está. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias también a usted por habernos acompañado. Esto fue todo en Estación Central. Juan Pablo, muchas gracias. Madeleine, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Bienvenidos todos. Y mañana lo esperamos en punto de las 10 de la noche para concluir con nuestro tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Mañana con periodistas de diferentes medios de comunicación. Lo esperamos. Que pase muy buenas noches. Gracias. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Con la opinión de los expertos.